El Frente Amplio ha criticado los anuncios económicos que realizó el presidente de la República el pasado 2 de marzo ante la Asamblea General que apuntan a una rebaja de impuestos. La oposición también sigue apuntando al caso Astesiano y le pide al Ejecutivo que investigue y se haga cargo, por ejemplo, los audios que se conocieron de la fiscal Fosati hace algunos días, precisamente sobre este caso, el ex custodia presidencial. ¿Cómo se para la fuerza política de cara a la próxima elección? ¿Qué está pasando en la interna? ¿Qué está pasando con los candidatos de todos estos temas? Estaremos hablando esta noche con la senadora Lilian Quetichean. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. La consultora Cifra divulgó este martes los resultados de su última encuesta sobre intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. La encuesta arrojó que si la votación fuera ahora, 43% de la población votaría al Frente Amplio, 30% al Partido Nacional, 3% al Partido Colorado y 2% a Cabildo Abierto. Es decir, la oposición se ubica 5 puntos por encima de los partidos de la coalición sumados. Según se desprende de la encuesta, en Montevideo 49% de los votos irían para el Frente Amplio, mientras que 31% serían para la coalición. En cambio, en el interior del país, 42% de los consultados dijo que votaría la coalición de gobierno y 39% al Frente Amplio. Asimismo, 19% de los encuestados señaló que no tiene definido su voto o votará en blanco o anulado. Ante la consulta de quién preferiría usted que fuera presidente en el próximo periodo, las respuestas espontáneas en la interna del Partido Nacional señalaron que el más mencionado fue Álvaro Delgado, con un 9%, seguido por Laura Raffo y la calle Pou, ambos con un 3%. En la interna del Frente Amplio, quien lidera la tendencia, ella mandó Orsi, con un 20%, Carolina Cose con 9%, José Mujica con 5%, Mario Vergara con 2% y Oscar Andrade con un 1%. Otro de los mencionados fueron Pedro Bordaberry y Guido Manini Ríos, ambos políticos con un 3% de menciones. De varios temas estaremos hablando esta noche aquí en la DOE en vivo en la pantalla de TV Ciudad con la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán de Fuerza Renovadora. Senadora, gracias por acompañarnos. Bienvenida a la DOE. ¿Cómo anda? Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Bueno, ahí veíamos en el Tegui Disparador una de las encuestas que se ha conocido en las últimas horas, en este caso la de Factum, que le da una intención de voto al Frente Amplio de un 43%. Hay otras que también lo ponen por encima del 40%. ¿Qué lectura hace, por ejemplo, de esas cifras? Bueno, si nosotros comparamos con el mismo momento del periodo pasado, es decir, si nos, nos, nos ponemos a tres años del gobierno, eh, estamos en una cifra muy superior a la que teníamos eh, en el mismo momento del, del ciclo electoral pasado. Creo que es un, una buena señal, creo que, que muestra que el Frente Amplio, a partir de su proceso interno, a partir de su congreso, a partir de su autocrítica, a partir de tener un presidente con un eh, enorme respaldo político, estamos parados de otra manera en la cancha. Tú me has escuchado decir más de una vez, yo creo que el 2020 nos paralizó un poco la derrota, nos costó un poco volver a ubicarnos en, en el lugar en que nos había puesto la ciudadanía y creo que después fuimos revirtiendo esa situación y hoy estamos recorriendo el país, hablando con la gente, elaborando el programa. Para nosotros las ideas siempre han sido muy, muy importantes y con algo que, que siempre hemos trabajado mucho, que son con altísimos niveles de, de unidad, que para nosotros esa, esa unidad en la diversidad es parte de nuestra razón este, de ser. Y este año, bueno, también este, desafiándonos en esa recordación de los 50 años del, del golpe de Estado, en pocos días lo que fue la liberación de Sereña, hay muchas cosas que siempre nos convocan a, a mirar nuestra historia, que, que es muy rica, ¿verdad? Uh -huh. Recuerdo el año pasado cuando nos visitó, senadora, usted hablaba de la figura de Mario Vergara, que podía ser como uno de los posibles candidatos o precandidatos en la interna del Frente Amplio. El propio Vergara estuvo aquí en el mes de diciembre y él no lo descartaba, lo consideraba, pero también entendía de que había que hablar con sus compañeros, fue lo que nos dijo, para después en el mes de marzo tomar una decisión. Estamos en el mes de marzo. Sí. ¿Va sí, a ser sí. precandidato Vergara o no? A ver, este, en la fuerza política de Mario Vergara, que es la que yo integro, que es fuerza este, renovadora, tiene, tiene como principal objetivo la construcción y la consolidación de convocatoria sereñista progresista, que es ese espacio mucho más amplio, que ustedes ya han relatado más de una vez, de compañeros que venimos hace mucho tiempo pensando igual, actuando igual, pero 
electoralmente presentándonos en forma muy atomizada, lo que es, es objetivo, no es una, un análisis político, es objetivo que nos ha hecho perder peso, por ejemplo, en las bancadas parlamentarias. Ya la elección interna del Frente Amplio mostró a convocatoria unida, nos dio una primer señal de que era, de que era interesante para muchos Frente Amplistas, eh, y tuvimos una votación extraordinaria, salimos terceros, muy cerquita ahí del MPP, que es una fuerza muy, muy importante, y sin duda de la 1001, que es otra fuerza fundamental de, del Frente Amplio. Y ahora el desafío es cómo salimos de los, de, de, de los márgenes del Frente Amplio para hacer una campaña electoral y que tenga el Frente una oferta diversa que muestre un poco todos sus brazos y en ese sentido yo creo que sí, que es necesaria una candidatura que represente a este espacio. Yo te decía que era marzo, en octubre en, el, en, el, en la Asamblea Nacional que hicimos en el Club Atenas con 700 compañeros, fue realmente una reunión extraordinaria con talleres, con aportes, con un documento. Este, ahí nos marcamos marzo. Este, el verano provocó cierta, cierta, cierta lentitud en la discusión. Hay algunas fuerzas integrantes de convocatoria que han pedido un poquito más de tiempo, lo están procesando en su interna, la propia Asamblea Uruguay, que va también a una nueva dirección. Este, el Partido Demócrata Cristiano lo va a resolver ahora, en estos días, tiene su convención nacional y otras fuerzas integrantes de convocatoria. Yo creo que no será marzo, pero que seguramente será abril, a lo sumo mayo en que podamos estar tomando una resolución de conjunto, colectiva, de convocatoria, que, que nos pare en la cancha uh -huh. fuertemente. Más allá de que se posterga quizás unos meses, ¿la decisión va camino a que sea Vergara uno de los posibles precandidatos? Bueno, si lo que te estoy diciendo es que hay un proceso de discusión adentro de algunos sectores, si tú me preguntas a mí, a un número importante de compañeros, te diría que incluso hoy, hoy, empezamos a recibir este, resoluciones de compañeros del interior, de agrupaciones del interior que se están conformando de convocatoria, por eso también el senador Vergara está saliendo a recorrer ciudades, capitales, el interior, pero también algunos pueblos, este, empezaron a pronunciarse a que sí, que creían necesario. ¿Necesario para qué? ¿Para que se visibilice Vergara? No, para ayudar a que el Frente Amplio pueda realmente volver a ser gobierno y ayudar al Frente Amplio en su campaña electoral. Usted encabezó el otro día una conferencia de prensa a partir de los audios que se filtraron de la fiscal Fossati, en la que bueno habla de un montón de aspectos del caso eh, Astesiano. Le piden al Ejecutivo que investigue. Concretamente, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué es lo que quieren encontrar en este caso, precisamente? Mira, esa conferencia de prensa era los que integramos. Faltaba el senador Sánchez porque no estaba en el Uruguay pero la vicepresidenta del Frente, el diputado Mariano Tucci, el senador Sánchez y yo integramos una comisión que creó la Mesa Política del Frente Amplio de seguimiento del tema astesiano y que por lo que me decía el presidente del Frente Amplio van a ampliarle un poco sus potestades para poder incorporarle otros temas porque para nosotros era un tema muy central que había que trabajarlo muy seriamente. Por eso fuimos nosotros los que hicimos esa conferencia, muy preocupados por los audios que se conocieron. Porque nosotros veníamos de un presidente que decía, estamos colaborando, digamos, que venía antes diciendo, bueno, Astesiano este, es una persona intachable, a Astesiano yo le confié lo mejor que yo tengo, a Astesiano este, nosotros estamos contribuyendo a que el Poder Judicial y la Justicia actúe libremente, hemos contribuido en todo lo que hemos podido y este audio de la fiscal encargada de la investigación dice una cosa totalmente diferente. Dice que ha habido piedras en el camino de todo tipo, que no confía en poder hacer una investigación a fondo porque a nadie le interesa conocer la verdad. Después agrega que a los que le podría... Eh, interesar que se investigara es por un interés político, pero que ni el Poder Ejecutivo, ni los ministerios involucrados, ni la policía, ni la propia Fiscalía tienen ningún interés de investigar. Es una declaración de una gravedad eh, este, increíble. 
Por lo tanto, nosotros sí combinamos al Poder Ejecutivo que pueda dar una respuesta. Es así, los ministerios contribuyeron, dieron toda la información que se les solicitó porque estamos ante un caso de una persona con cuatro, con cuatro causas procesadas por asociación para delinquir, por tráfico de influencias. Hay todavía muchas cosas para seguir investigando. Hubo empresas privadas en el medio, parecería por lo que se sigue conociendo que hubo eh, dinero aportado para, para que alguna empresa que está mencionada ganara una licitación que finalmente la ganó. Es decir, me parece que hay muchas cosas que el Poder Ejecutivo debería, por la salud institucional del Uruguay, aclarar y sin embargo han pasado unas cuantas horas y, y siguen en, en un silencio que a nosotros nos preocupa. La uh -huh. fiscal está de licencia médica, yo no voy a opinar sobre ella, deseamos que se recupere, efectivamente estaba en un momento de, de mucho estrés y en un lugar indudablemente difícil, veamos qué, qué, qué decide la fiscalía en estos 15 días para que la investigación pueda continuar con toda la contribución de los que deben asistir a la fiscal para que el resultado sea el que todos queremos, que es que la verdad aparezca y se juzgue a los culpables. ¿Usted considera que la fiscal debería dejar el caso? Ella lo solicitó más de una ocasión. No soy yo la que tengo que decir eso, es ella misma que por segunda vez pide que la saquen de ese lugar. Ese es un dato fuerte, Y usted como será ahora que está investigando este tema, ¿no? ¿Le da garantía de que la fiscal Fossati siga trabajando en este caso? Yo, yo no quiero calificar porque me parece que, que no contribuimos en nada. No hay duda que este juicio abreviado que está cerrado con estas declaraciones queda un poco comprometido. Eso no hay ninguna duda, cualquier ciudadano común lo pensaría, pero nosotros hemos sido muy cuidadosos de poder este, hoy, hoy dirigir nuestras exigencias al Poder Ejecutivo más que a, a la fiscal, que veamos si sigue o este, el fiscal general Gómez decide que el, el caso pase a otras manos. ¿Qué lectura hace de los cambios en la cúpula policial que se dieron también, algunos vinculados a este caso? Bueno, ¿Le parecen son... suficientes en medio de esta investigación que, que se está realizando? Bueno, no sé de qué cambios me decís, si los de los principales cabezas... Eh, hubo uno de ellos, el dos, por ejemplo, sí. de la cúpula que estuvo imputado imprescindibles, por esto, ¿no? Imprescindibles y se caían de Maduro, parecía increíble que estando citados y estando indagados, el ministro no actuara, yo creo que demoró y demoró mucho. El tema es que siguen sustituyéndose este, jerarquías militares a lo largo y ancho de todo el país y de todas las direcciones. Y eso este, está indicando que, que sí, que ahí había un problema, había un problema grande, que nosotros lo visualizamos desde siempre, lo, lo denunciamos y que creo que se demoró mucho en, en tomar esa, esa decisión, así como se han demorado otras, otras decisiones u otros análisis. Yo cada vez que pienso que el ministro hoy habla con total naturalidad de los ajustes de cuentas o de la presencia del narcotráfico en el Uruguay, no puedo dejar de recordar cuál era el discurso de ese mismo ministro siendo senador en nuestro periodo de gobierno. Decían que los ajustes de cuentas eran un invento, decían que era para tapar lo mal que nos iba en, en seguridad, este, negaban, negaban la, la realidad del narcotráfico y hoy les explotó en la cara a nosotros, al Uruguay, al resto de los países de América Latina y yo te diría que a muchos países este, del mundo. Por eso no se arregla con el discurso de la campaña electoral, creo que se están dando cuenta este, duramente y, y yo siempre menciono el caso Moravito porque a veces creen que nosotros no queremos enfrentarnos a alguna de esas dificultades que tuvimos en el gobierno y digo siempre, si algo tuvo el caso Moravito fue una señal clara de que el narcotráfico nos quería dar la señal de que era capaz de corromper a la policía y de que estaba actuando. Por eso nosotros desesperadamente decíamos sobre este tema el del narcotráfico, debemos actuar en forma colectiva. Y lo que tuvimos los cinco años de nuestro gobierno enfrente fue que renunciara el ministro sin aportar ninguna idea. Yo creo que hoy se están dando cuenta de que hay temas que, que requieren otra fortaleza institucional para, para enfrentarlas y ojalá 
podamos en algún momento visualizarlos todos de esa manera. Senadora, le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Un gusto. ¿eh? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la en la pantalla de TV Ciudad conversando con la senadora del Frente Amplio de Fuerza Renovadora, Lilian Quechichán. Eh, en el primer bloque hablábamos y veíamos también algunos anuncios este, de, del gobierno. En ese sentido, el 2 de marzo, ante Asamblea General, el presidente de la calle Pau eh, mencionó la rebaja del IRPF, del IAS. En las últimas horas ha dicho también y ha apuntado a la oposición que está haciendo el Frente Amplio. El presidente ha dicho que el Frente Amplio critica prácticamente todo lo que el gobierno hace. Y en este sentido, el Frente también despertó y levantó algunas críticas porque considera que estas medidas económicas son insuficientes. ¿Qué mirada tiene usted sobre ese tema? Eh, primero, hay, hay, sí hay un interés deliberado de ponernos como que nos oponemos a todos y si uno mira en el Parlamento, el Frente Amplio ha votado las cuestiones vinculadas a la pandemia prácticamente el 100% e incluso en otros proyectos que eran del Poder Ejecutivo, buena parte de ellos nosotros los hemos votado. No nos oponemos a todos, somos oposición y por lo tanto este, no queremos la grieta pero si sí queremos decir lo que pensamos. Yo creo que para nosotros es claro que no eran los eh, impuestos a tocar, ni el IAS ni el IRPF. Si hay un gravamen, si hay un impuesto que, que realmente afecta a la mayoría de los uruguayos, es el IVA y es el que para nosotros debería haber sido tocado. Después el presidente se enoja un poco con nuestro razonamiento de este, que es más una devolución que una rebaja de impuestos. Y yo lo reafirmo, porque si bien él sigue sosteniendo de una manera ya cada vez más débil que no hubo aumento de impuestos, es clarísimo que hubo aumento de impuestos en el 2021 y en el 2022, porque se nos quitó dos puntos de IVA. Si uno antes le descontaban cuatro y ahora le descuentan dos, eso se llama aumento de impuestos. Y si te cambian la base de cálculo del IRPF y por lo tanto muchas más personas pagan IRPF, indudablemente hubo un aumento de impuestos. Es decir, parece que este, no quiere entenderlo, así como sigue diciendo, hablando de los combustibles y de las tarifas y de la competitividad, este, en un mundo paralelo en donde los combustibles aumentaron el 60%, donde las tarifas subieron muy por encima este, de, de, de la inflación y donde el dólar está planchado y la competitividad. Yo siempre digo lo mismo, yo como ministra de Turismo llegaba a cualquier lugar vinculado al turismo y en nuestro periodo de gobierno me reclamaban el atraso cambiario. Si uno compara el valor del dólar en el, los, nuestros gobiernos y lo que está hoy, Hoy el atraso cambiario es brutal y la falta de competitividad es brutal. Entonces, para nosotros no se deberían haber tocado, pero después, este, incluso en algunas apariciones públicas, cometió desde nuestro punto de vista errores conceptuales muy, muy grandes, como considerar que la tarjeta de débito o de crédito que usaban y que se devolvían los cuatro puntos de, de, de IVA es de las clases altas cuando realmente si algo hizo la inclusión financiera fue masificar el uso de la tarjeta, que sí en el pasado era parte para un grupo muy exclusivo de ciudadanos y que por suerte se pudo este, extender al conjunto de la población. Entonces sí somos críticos de esas medidas porque el Uruguay sigue teniendo algunos problemas muy, muy, muy angustiantes que no estuvieron presentes el 2 de marzo como el crecimiento de la pobreza infantil. Es un país que crece, que parece que controla el déficit, que parece que, que, que tuvo un crecimiento del 5%, sin embargo eso no se refleja en la vida de la gente. Aumentó la pobreza infantil y eso, Wilmar, es decir, el Uruguay se compromete para el futuro gravemente. Entonces, ese dinero que hoy van a dejar de pagar muy pocas personas, menos del 30%, te diría que menos del 25%, podría haber sido volcado. Cuando aumentaron los impuestos se recaudó unos 110 millones de dólares más. Ahora calculan unos 140 millones que, de renunciamiento 
de, del Poder Ejecutivo para hacer esta pseudo rebaja de impuestos. Bueno, ese dinero hubiera sido muy importante con una mirada más estratégica de lo que el Uruguay precisa, por ejemplo, volcado en la, en la, en la infancia, en la primera infancia. Pero bueno, ahí sí tenemos distintas miradas, las, las tuvimos incluso durante la pandemia de cómo utilizar lo, los recursos públicos y la seguimos teniendo ahora. Senadora Kirchhoff, le agradezco su tiempo y su visita esta noche aquí al lado de Un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos, se viene en vivo el estreno de la segunda temporada de La Aldea junto a Diego González y el resto del equipo. Volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.